Yang balik lagi di propaganda program sepak bola untuk Anda. Mantap. Kak, kalau ngomongin sepak bola kan kita ngomongin soal klub juga ya. Hmm. Aliga punya enggak sih nama klub yang unik menurut Aliga? Eh, uh, kalau di Indonesia mungkin karena semuanya sama, sama gitu ya, sama. Put, yang paling baru mungkin ada Arema FC. Hmm. Kak gitu. <laughs> Itu menurut saya unik. <laughs> Tapi menurut saya yang paling unik mungkin ya ada di uh, Inggris juga sama ya. Hmm. Di Asia Timur sih Asia karena Timur. ya Uh, kalau ada yang berkaitan dengan binatang saya uh, suka gitu. <laughs> <laughs> kayak <laughs> ada logonya kayak Yokohama Antlers hmm, yang kayak gitu gitu ya. Uh, Kasima Antlers ya pokoknya yang ada logo sama maskotnya binatang. Sama gitu. nama logonya binatang. Hmm. Kalau saya sih bener kayak kata Alisa tadi, hmm? Arema. <laughs> <laughs> kan ada tiga juga kan? <laughs> Aduh. Nah, terus kan nama klub di Indonesia ini diawali dengan kata Persi. Iya, makanya jadi satu. Persi itu persatuan sepak bola Indonesia hmm. apa gitu. Jadi enggak kreatif lah. Itu kreatif. Atau depannya P doang mm-hmm. gitu. Nah, ya. e, ini tuh dari persatuan sepak bola Indonesia dan ikuti dengan nama kota atau nama Baru daerah. Nah, nah. Tapi sejumlah klub yang berasal dari kompetisi Galatama mm-hmm. atau klub yang berdiri belakangan mm-hmm. umumnya enggak mengikuti pola yang beda. Kayak Arema. Uh-uh. Terus PS. Arema yang mana? <laughs> Eh bayang kara, oh, iya, betul, ada, ada, bayang kara, United, Ahapati, Ahapati, ya, PS, ya, PS, ya, PS itu, uh, gitu. Jutaan, saya lupa. Kira-kira Ahapati. Nah di Inggris sendiri klub biasanya menambahkan kata United hmm. atau City di belakang. Bener banyak jadi, banget ya. Uh, uh, jadi kayak Manchester United, Leeds United segala macam lah. Nah hmm. di Eropa, Eropa Timur umum hmm. bagi klub punya nama depan Dinamo hmm. atau Lokomotif. Hmm, bener hmm. banget. Dinamo Moskow, Betul. Moskow sama. Nah sementara di MLS nama hmm. itu biasanya diawali dengan nama daerah di depannya. Hmm. Jadi kebalikan dari Indonesia. Jadi Bagaimana mungkin uh, uh, California. Kalau saya juga, kita kita saya kita agak ada ya Las Vegas mungkin ya. Tapi mungkin nama state-nya baru nama klubnya. Keunikan ini juga terjadi di kompetisi sepak bola profesional Jepang itu J League. Nama klub biasanya menggunakan nama daerah lalu didahului atau diakhiri kak dengan nama lain yang mewakili budaya lokal dan tradisi di belakangnya. Betul. Tapi nama lainnya inilah yang bikin unik. Unik karena ada historisnya sendiri. Hmm. Nah seperti yang bahas tadi hmm. uh, uh, tim yang saya suka tadi Kasima Endlers hmm. uh, menggunakan gabungan, gabungan antara nama daerah di Jepang hmm. dan juga istilah Inggris. Bahasa Inggris. Yang mana Endlers. Nah Kasima Endlers ini menggunakan uh, nama Atlas hmm. karena merujuk pada kota Kashima hmm. yang kalau diterjemahkan berarti pulau rusa. Jadi Kashima itu bahasa Indonesia nya pulau, pulau rusa. rusa. Nah rusa juga emang benar banyak ditemui di kuil Kashima. Kuil Kashima. Sementara itu Atlas berarti tanduk rusa. Tanduk Jadi rusa. selain historis kan unik gitu. Unik iya benar-benar. Hmm. Klub lainnya ada kak Omia Ardija, Ardia kayaknya kata bahasa Spanyol. Okay. Ardija ya, uh-uh. menggunakan formula yang mirip dengan Kashima. Jadi mm-hmm. dia pakai nama kota, nama mm-hmm. daerahnya di bagian depan nih, yaitu mm-hmm. Omia. Okay. Dan bagian belakangnya pakai bahasa asing. Uh-huh. Ardia, Ardia ini dia? diambil dari bahasa Spanyol, mm-hmm. yang artinya tupai. Wow. Kenapa tupai? Hmm. Karena tupai adalah maskot dari kota Bikini Bottom. Wah, <laughs> bukan itu Sandy Chicks dong, beda lagi. Ya, tupai itu maskot dari kotanya Omia. Ya. Oke. Okay. Nah, kalau Bandung tuh apa maskotnya kak? Eh, uh, macet. <laughs> Dekat begal <laughs> Begal masih kalah kita sama kota lain Aduh, nah, Sementara ada Yokohama F. Marinos Nah ini merupakan klub yang merger antara Yokohama Marinos hmm. Dan Yokohama Flugels pada hmm. 1999 Nah sama seperti uh, Kashima, Omiya, dan Shonan hmm. Nama daerah di, itu digunakan di bagian depan hmm. Sementara si Marinos berasal hmm. dari bahasa Spanyol yang berarti pelau oh. Sudah oh. tahu kan berarti pekerjaan yang ada di Yokohama itu terkenalnya apa? Koki Wah <laughs> <laughs> Petani dong <laughs> Tentunya pelaut Nah kata Martinez ini uh, uh, Tidak asal ditambahin asal. sebenarnya Karena uh, itu tadi merujuk pada status kota Yokohama hmm. Sebagai kota pelabuhan Paling penting di Jepang dan juga dunia hmm. Jadi wah itu keren banget Karena nggak bisa misalkan Bandung Marinos Iya dong Tidak ada laut di sini. Ada di Lembang Sebut market <laughs> Tapi gak dianggap Marinos nah. nah selanjutnya ada gambar Oke okay, gambar Osaka ini nama daerah, Mm-mm. jadi belakang, jadi beda sama yang tadi ya. Iya, ada tadi depan. Ya, gitu. uh, karena namanya di belakang dan nama depannya adalah gamba. Oh, gamba itu apa? Dia diambil dari bahasa Italia yang artinya kaki. Kaki. Uniknya kak, mm-hmm. ini kerap dihubungkan dengan bahasa Jepang lainnya. Jadi okay. kan gamba Osaka, jadinya tuh gambar. Oke. Okay. Atau bahasa 
uh, atau bahasa Indonesia-nya itu berdiri tegak atau terus berusaha. Oke, okay. gadbate mungkin ya. Iya, yeah. hmm. jadi kan misalkan ada ada pasti lagi nonton, uh-huh. alih-alih ngomong gamba-gamba, hmm. dia ngomong hmm. gitu. Gamba dulu, gamba dulu, gamba-te. <laughs> gamba-te, <laughs> gamba-te. <laughs> gamba-te. <laughs> Kenapa jadi wibut? <laughs> Ara-ara. <laughs> jadi itu berasal dari filosofi pekerja kerah biru yang membuat okay. film tersebut dikenal kuat di level nasional dan internasional. Jadi hmm. di sana tuh banyak para pekerja yang pegawai gitu hmm, kerah biru tuh dan mungkin kerja keras pekerja juga. keras dan soalnya kayak di Osaka ini emang dikenal sebagai tempat dengan banyak aktivitas uh, banyak perusahaan nih oh. ada Panasonic dan juga hmm. Sharp mereka tuh berasalnya dari Osaka Keren. nah yang terjadi Panasonic ini dia hmm. tuh harus tahan sama AC Ali kan nggak bisa pak Ngeride. karena panas iya <laughs> <laughs> ya benar sih aduh nah berikutnya ada klub uh, uh, dari Nagoya hmm. bernama Nagoya Grampus Nagoya Grampus nah, mengambil inspirasi dari lumba-lumba Grampus di Nagoya hmm. jadi ini nama hewan sebenarnya lumba-lumba suka dong itu. sekarang apa tuh kan suka hewan iya <laughs> betul juga lumba-lumba ini hmm. di, dibuatkan patung sendiri hmm. dan ditempatkan di atas kastil Nagoya ada berarti patung. yang udah dari dulu si lumba-lumba iya, dianggap penting ya, di uh, nah sementara si Urawa Red Diamonds hmm. memakai filosofi pemilik mereka Mitsubishi hmm. Motors Mitsubishi. Mitsubishi itu sebe- eh, Mitsubishi ini yang saya baru tahu juga berarti tiga berlian dalam bahasa uh, Jepang saya tahu si itu tiga sih yeah, yeah. jadi Mitsubishi mungkin tiga berlian yeah, yeah. dan dipakai di klubnya pantesan nama PT nya Mitsubishi di Indonesia itu namanya inti tiga berlian gitu wow benar ya karena ya, dari ini ya yang di translate banyak ya translate dari bahasa Jepang mungkin ya selanjutnya ada uh, seri si Osaka oke okay. jadi menggunakan bahasa Spanyol yang berarti pohon ceri mm-hmm. seri so ini artinya ceri mm-hmm. uh, ini merujuk pada bunga sakura oke okay. jadi di Osaka itu ada bunga sakuranya mm-hmm. kan bunga sakura bukan pohon ceri kan iya yeah, tapi sebenernya. bahasa Inggrisnya adalah ceri blossom oke okay. gitu jadi akhirnya pakailah uh, kata Serezo, ya, pohon ceri. Meskipun itu dari bahasa Spanyol hmm. gitu uniknya. Padahal kalau nama Sakura Osakanya udah bagus banget Lucu itu. Ya. Gitu. Tapi itu kebanyakan itu banyak. Pakai itu jersey pink. <laughs> nah berikutnya ada juga nama klub yang disatuin. Disatuin aja, sebenarnya. Okay. Nah ada San Francisco Hiroshima hmm. yang menggabungkan eh, yang menggabungkan kata San, San dalam tiga. bahasa eh, yang berarti tiga hmm. serta Frecce dari bahasa Italia yang berarti Frecce. Frecce. <laughs> Mungkin <laughs> Italiano berarti panah. Hmm. Jadi waktu itu filosofinya adalah Uh, berasal dari pahlawan di masa lalu. Hmm. Ini Mori Motonari, bukan, bukan Mori Kogoro Mori ya. Ini Mori Motonari yang bilang pada anaknya kalau uh, dia ada satu kalimatnya terkenal gini nih. Hmm. Satu anak panah akan mudah dipatahkan. Oh. Tapi tiga anak panah yang disatukan tidak akan patah. Saya itu dari tentari. Iya, satu lidi. Mungkin dari sini. Satu lidi. Sementara si anak yang paling jagonya di sini. <laughs> di background dia dikumpulin tak. <laughs> Mungkin dari sini inspirasinya ya. Nah selanjutnya ada Albirex Nigata. Oh Nigata. Dari kota dan daerah Nigata ya. Hmm. Sebelumnya klub ini namanya tuh Albireo Nigata. Albireo. Tapi pada 1997 hmm. berubah. atau ditambahkan Rex di belakangnya hmm. jadi Albi Rex karena masalah copyright. Aduh, hmm. mungkin dia ada di YouTube apa gimana? Iya, <laughs> biasanya juga gitu. Nah, jadi pada bagian depannya ini hmm. ada Albi Rex kan. Hmm. Ini itu gabungan dari Albireo dan Rex. Oke. Okay. Kenapa Albireo? Hmm. Albireo ini diambil dari salah satu bintang dalam konstelasi namanya Cygnus. Oke. Okay, Sementara bintang. Rex hmm. diambil dari bahasa Latin artinya dinosaurus. Iya. <laughs> <laughs> artinya <laughs> raja ya. Rex itu raja ya. Jadi Rex itu raja dinosaurus. <laughs> nah, pemilihan Albireo sendiri dibilang hmm. unik karena terinspirasi dari angsa yang menjadi populasi di Danau di Danau angsa, Hyogo. Ya. Nah, apa hubungannya dengan Albireo? Albireo. Soalnya Albireo berasal dari konstelasi tadi Cygnus hmm. yang merupakan konstelasi berbentuk angsa. angsa. Kalau Anda nonton Sensei ya itu ada oh, namanya iya, iya. juga angsa tuh dia angsa, dari Cygnusnya. Iya. Nah, angsa juga menjadi inspirasi penamaan stadion mereka yang bernama Big Swan Stadium. Big Swan. Ini harusnya Swan City itu afiliasi iya, gitu betul. Ya. Atau Bojong Soang gitu ya. Bojong Soang. Albireo aja gitu. Benar juga. Selanjutnya ada juga Vega Alta Sand- Sandai. Okay. Ini unik sih. Sandai. Dia menyatukan kata Vega dan Altair mm-hmm. yang merupakan bintang bintang dari festival Tanaba di Sandai. Oh, festival ya. Iya, jadi si Vega dan Altair ini nama bintang mm-hmm. dan disatuin gitu. Ada lagi namanya Fan Fan Forest Kofu. Oke. Okay. Dia juga menyatukan dua kata itu Fan mm-hmm. yang berarti angin dan Forest yang berarti hutan. Oke. Okay. Berbeda dengan klub lain mm-hmm. si Fan dan Kofu ini menggunakan bahasa Perancis. Oh, oh. jadinya tuh Fong dan Fouke Filosofinya ini berasal dari tuan tanah di era Sengoku okay. Yaitu Shingen Takeda yang okay. bilang Furin Kanzan okay. Selembut angin Iya Sening hutan Oke okay. 
setajam api oke okay. sekuat minum <laughs> super sekali <laughs> aduh tapi bagus ya berarti hmm. masih ada ngambil referensi dari negara luar tapi masih ada budayanya budaya situ. sendiri masih dipakai hmm. keren nah berikutnya juga ada pisel kobe pisel kobe nah, Jum, ah, hal serupa yang digabungin dari kata victory, victory. dan vessel hmm. atau kejayaan eh, tadi victory itu kejayaan hmm. dan kapal, kapal si vessel ya mengapa karena ya Kobe ini seperti halnya Yokohama hmm. kota pelabuhan jadi banyak kapal-kapal di sana yang mungkin ya mendatangkan kemenangan hmm. nah kalau ini ada nama yang unik oke okay. yaitu kons konsadole Sapporo hmm. konsadole ini tidak berarti apapun kak oke okay. karena ini merupakan permainan kata oh. dari do sanko jadi hmm. dibalikin jadi Kosandole yang berarti kuda Hokkaido. Wah. Oleh ini dari mana? Ini dari bahasa Spanyol yang artinya ayo. Oh. Dan kalau dibalik-balik ini hmm. jadi mirip kayak arema yang suka dibalik-balikan. <laughs> arema dibalik ke. Selanjutnya nah, berikutnya ada V Veran hmm. Nagasaki. Jadi okay. ini ada mengambil nama dari dua bahasa yang berbeda. Hmm. V ini dari bahasa Portugis yang berarti kejayaan, kejayaan. serta Frede dari Belanda yang berarti perdamaian. Ya. Nah, si Veren juga diambil dari bahasa Belanda yang berarti berlayar. Mungkin ya sama daerah pelabuhan jadi hmm. pakai kata Veren. Tapi enggak masuk akal sih. Karena kejayaan tanpa perdamaian itu enggak akan mungkin. Wow. Hasil <laughs> perang loh. Benar juga. Jepang juga terkenalnya sama perang yang benar hmm. ya. Selanjutnya yang terakhir ada Machida Zelvia. Machida. Dia ini menggunakan kata dari Zelkova okay. yang tidak lain adalah pohon resmi uh, kota Tokyo. Oh. Itu serta Salvia hmm. yang tak lain adalah rumput yang digunakan di lapangan sepak bola atau rumput Jepang tuh uh, kata latinnya ada Salvia nya. Oke. Okay. Jadi mana kak menurut tadi kepala yang menarik? Ya, <laughs> aduh, coba saya ngebayangin kalau misalnya Indonesia juga dipakainya pakai nama hewan yang terkenal di sana, hmm. mungkin jadi eh, cucurut FC. <laughs> ya, Tempat saya banyak cucurut. Ya. Karena nama-nama hewan di sana juga eksotis, eksotis kayak eksotis. tadi tupai, rusa, yeah. jadi bagus gitu buat dipakai atau di, dikasih logo hmm. hewannya pun gitu. Saya masih tetap si antlers tadi sih, karena emang terkenalnya rusanya bahkan yang di Jepang itu uh, ramah-ramah. Oh, ada yang nunduk, dia rusanya tuh ikut seri rusan. Iya. Hmm. Kita kayak di kita kayak enggak punten tuh. Padahal hmm. <laughs> <laughs> disebut hewan. <laughs> Aduh, ini menarik banget ya bahasan kita ya di uh, episode yang kali ini. Oh uh, ya. Yeah. Buat anda yang ketinggalan, anda bisa mengaksesnya di YouTube di Galaga.id. Hmm. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk anda hanya di channel setiap hari Minggu pukul setengah delapan malam. Uh, saya Alika Togor Mori. Baik lagi dengan segenap yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kan batik. Lupa dia mau gimmick di sini.